sekarang kita lanjut lagi, lagi ya. Langsung aja kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana mengenai tema kita pagi hari ini. Dari Ustaz Zalulung dulu deh, silakan. Terima kasih guru-guru pemirsa Islam tidak dirahmati Allah. Jadi sebagai seorang wanita, kita ini memang terkadang serba salah. Ketika kita ngomong keras sedikit dengan suami dibilang durhaka. Ketika kita diam saja mungkin dia tidak ngerti dan tidak peka. Maka sebagai wanita, bicarakan semua hal, bicarakan jangan malas untuk berbicara. Terkadang kita ini suka yang namanya berbicara gini, ah udah, ah, udah malas lah diomongin, udah percuma lah. Jangan, tidak ada percuma. Setiap perkataan kita adalah doa, setiap tindakan kita adalah doa. Dan mudah-mudahan dengan rasa optimis dan juga rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membantu rumah tangga kita menjadi wanita yang solihah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Istriku sekuat kawat. Ternyata ini bentuk bagaimana sosok wanita itu memiliki kemuliaan, kedudukan derajat yang luar biasa. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena walaupun keduanya memiliki kelebihan dan ingat kuat itu pada roh pada akal dan pada tenaga, kalau tak pada fisiknya. Kalau kuat rohnya semakin hidup tekun beribadah, salat puasa, zakat dan sebagainya. Membaca Al-Quran, bahkan membersihkan hatinya, zikirnya dikuatkan. Inilah yang namanya kuat rohnya. Ada kuat karena akalnya, dengan akalnya manusia menjadi mulia. Diangkat beberapa derajat karena ilmu Menghindari makanan dan minuman yang diharamkan Atau melemahkan akalnya Yakni ia memabukkan fisik Fisik menjaga keseimbangan Tidak lebih dan tidak kurang Dan menjaga pola makan tidur Ya langsung saja sama-sama kita angkat tangan kita Kita berdoa bersama Dipimpin guru kita Habib Muhammad bin Syahab Silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada bahasan yang mulia ini. Ya Allah kami bahas tentang rumah tangga. Jadikan kami sebagai suami. Jadikan pada istri kami ya Allah menjadi suami yang soleh. Menjadi istri yang soleha. Berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Rasul, berbakti Amin. ya Allah dalam ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan selalu kami hidayahmu ya Allah, bagi para suami berikan hidayahnya ya Allah. Bagi para istri berikan hidayahnya ya Allah agar selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikaruniakan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, beriman Amin. kepada Allah, Amin. cinta kepada Allah, Amin. mengikuti Amin. jalan daripada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barik alihi wa alah alih. Dan jangan kau berikan kami di dalam rumah tangga kami Allah harta yang tidak.